Danke schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie gesagt, mein Name ist Katharina Löffler. Und ich bin freie Texterin. Ich schreibe für Unternehmen die Internettexte, Printtexte oder auch Pressemitteilungen. Die Inhalte, die ich Ihnen heute in stark komprimierter Form kurz vorstellen werde, biete ich normalerweise auch in ausführlichen Seminaren und Workshops an. Ja, nach einem langen Tag zum Thema Usability darf ich Ihnen heute noch erzählen, warum sogar Ihre Webtexte anwenderfreundlich gestaltet werden sollten. Denn Sie sind wahrlich nicht allein, wenn Sie Inhalte ins Internet stellen. Die Konkurrenz ist riesig und Sie wissen auch sicher selbst, wie ermüdend das Lesen am Bildschirm sein kann. Das heißt, es bietet sich auf jeden Fall an, sich da auf den Anwender einzustellen und die Texte entsprechend zu gestalten, zu strukturieren, dass sie auch leicht wahrnehmbar sind. Das heißt, das Ziel einer anwenderfreundlichen Gestaltung von Internettexten ist es schlicht und ergreifend, dem Anwender das Erfassen ihrer Inhalte, die sie mit ihren Texten transportieren wollen, so leicht und so einfach wie möglich zu gestalten. Dazu müssen wir zunächst einmal verstehen, wie der Anwender funktioniert. Wie tickt der Anwender? Und das in der Mensch-Computer-Interaktion wird er häufig mit einem Raubtier auf freier Wildbahn, auf Nahrungssuche verglichen. Er ist nur damit beschäftigt, Informationen aufzuspüren und mit möglichst geringer Anstrengung die fetteste Beute zu erlegen. Das heißt, da müssen wir ihm mit unserer Gestaltung der Texte einfach entgegenkommen und ganz im Gegensatz zur freien Wildbahn dürfen wir uns mit unseren Inhalten natürlich nicht im hohen Gras verstecken, sondern wir müssen ihm das Auffinden der Beute, das Auffinden unserer Texte möglichst einfach gestalten. Die Beute will in diesem Fall unbedingt gefunden werden. Man nennt das das Information Foraging, also das Aufspüren von Informationen und Ziel ist es, dieses möglichst leicht zu machen. Wie machen wir das? In freier Wildbahn, genauso wie beim Texten, wir legen eine gut sichtbare, leicht verfolgbare Informationsfährte mit unseren Inhalten. Wir müssen den Anwender beim Erfassen unserer Inhalte wirklich ständig darin bestätigen, dass er auf unserer Website, auf der er gelandet ist, nachdem er irgendeinen Suchbegriff in die Suchmaschine eingegeben hat, wir müssen ihm gleich bestätigen, Du bist bei uns gelandet, du bist richtig, hier findest du genau die Informationen, die du gesucht hast. Um ihn allerdings zunächst einmal auf unsere Informationsfährte anzusetzen, müssen wir ein paar Tricks anwenden, denn es gibt ja Millionen von Informationsfährten da draußen im World Wide Web. Wie schaffe ich es nur, die Meute auf meine Fährte anzusetzen? Dazu lohnt es sich mal einen ganz genauen Blick auf den Surfer zu werfen. Ich habe Ihnen hier mal ein männliches Exemplar, einen männlichen Prototypen mitgebracht des Surfers. Natürlich gibt es diese Spezies auch in weiblicher Ausführung, nicht minder attraktiv. Und das hier ist Mr. Jacob Nielsen, der es nicht ganz so hübsch hat, aber offensichtlich auch sehr viel Spaß dabei gehabt, Anwendern beim Surfen zuzusehen. Denn er hat dies in groß angelegten Studien über Jahre hinweg getan, mit dem Ziel herauszufinden, wie verhält sich der Anwender am Bildschirm und daraus Schlüsse für die anwenderfreundliche Gestaltung von Webinhalten zu ziehen. In sogenannten Eye-Tracking-Studien hat er dann ein ganz spezifisches Blickmuster ermittelt, mit dem Anwender Texte, ich rede nur von Textinhalten, im Internet erfassen. Er hat das den F-Muster-Scan genannt. Warum ist es eigentlich recht klar zu erkennen? Das beinhaltet zum einen eine für uns Text, das sehr ernüchternde, ernüchternde Feststellung. Gelesen werden unsere Texte im Web so gut wie nie. Sie werden gescannt. Das bedeutet, wir müssen mit der Gestaltung unserer Texte dafür sorgen, dass der Einwender auch beim, nur über dem Überfliegen der Inhalte schon erfassen kann, was wir ihm eigentlich mit unseren Texten sagen wollen. Die rot eingefärbten Bereiche hier auf dieser sogenannten Heatmap bezeichnen die Bereiche, die vom Anwender beim, äh, am häufigsten oder am längsten betrachtet wurden. Und ähm, zunächst wirft er einen Blick auf den oberen horizontalen Bereich des Bildschirms, um eine erste Bestätigung dafür zu erhalten, dass er 
nachdem er eine Ergebnisseite in der Suchmaschine äh, auf der, angeklickt hat, dass er hier auf einer für ihn informativen, richtigen Seite gelandet ist. Findet er dies bestätigt, wandert sein Blick ein Stückchen weiter nach unten, um zu prüfen, ob auch die folgenden Inhalte noch für ihn Relevanz haben. Und in einem letzten Scanblick lässt er zunächst einmal in einer vertikalen Bewegung seinen Blick am linken Bildschirmrand von oben nach unten wandern, um zu überprüfen, ob auch im folgenden Text unten noch für ihn relevante Inhalte aufzufinden sind. Für diese Überprüfung gibt er uns Textern ungefähr um die zehn Sekunden Zeit. Das heißt, wir müssen es schaffen, in dieser kurzen Zeit unsere Inhalte so zu formulieren, dass er die Bestätigung erfährt, es lohnt sich, auf dieser Informationsfährte zu bleiben, diese Fährte weiter zu verfolgen, sie wird mich zur Beute führen. Dieses Wissen hat natürlich ganz konkrete Konsequenzen für die Gestaltung unserer Texte. Wenn wir wissen, wie Texte betrachtet werden im Internet, wie Inhalte erfasst werden, können wir uns schon von der Gestaltung vom Textaufbau her darauf einstellen und entsprechend reagieren. Wie gesagt, um die Meute erstmal auf unsere Fährte anzusetzen, müssen wir einen Trick anwenden, den Text so aufbauen, dass in den vorhin rot eingefärbten Bereichen schon genug Informationen stehen, die den Anwender auf unserer Seite halten. Das heißt, wir haben heute einige von Ihnen vielleicht den Storytelling-Vortrag gehört. Da wurde uns die klassische Erzählpyramide vorgestellt. Wir haben eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Und wenn wir das im, im Internet so vorgehen, einen Webtext schreiben, verschwenden, muss ich schon sagen, verschwenden wir für die Einleitung schon sehr viel Platz auf dem sichtbaren Bildschirmbereich, in dem nicht viel Informationen transportiert werden. Das heißt, bei diesem ersten horizontalen Blick, den der Anwender auf den Bildschirm wirft, wird er, wenn wir nach dieser klassischen Erzählpyramide vorgehen, noch nichts finden, was ihn dazu motiviert, auch weiterzulesen. Er wird wahrscheinlich recht schnell wieder weggehen, weil er einfach keine relevanten Informationen findet. Kommen wir dann langsam zum Hauptteil, bauen unsere Geschichte auf, wie wir das in der klassischen Erzählpyramide gelernt haben, verschwenden wir wahrscheinlich den Rest des sichtbaren Bildschirmbereiches mit immer noch recht dünnen Infos, weil ja klassischerweise in einer Erzählung der Knaller zum Schluss kommt. Bloß wird uns kein Anwender die Chance geben, dass er so lange auf unserer Website verweilt und wirklich bis ganz zum Ende scrollt, um die Informationen, die wir dann ganz am Schluss versteckt haben, noch zu lesen. Das heißt, wir wenden also einen alten journalistischen Trick an, wir kehren die Erzählpyramide einfach auf den Kopf. Die sogenannte umgekehrte Pyramide und wir bringen den Knaller gleich ganz am Anfang. Das ist der Haken, an den wir unseren Anwender kriegen wollen. Wir wollen ihn gleich festhalten auf der Website, indem wir ihm sofort relevante Informationen in Form einer informativen Überschrift, in Form einer informativen Zusammenfassung der folgenden Inhalte liefern. Haben wir ihn so am Haken, haben wir gute Chancen, dass er dann den folgenden Text auch noch erfasst, auch noch liest. Und wenn wir diesen gut strukturieren, darauf gehe ich gleich ein, dann können wir ihn am Ende sogar mit Details belohnen, wenn er motiviert wurde von uns, bis zum Ende unserer, unseres Textes runter zu scrollen. Im echten Leben, das kann man jetzt sehr schlecht erkennen, aber es kann dann so aussehen, dass eben in der Überschrift, wenn Sie jetzt angenommen, Sie haben das äh, sofort Usability in die Suchmaschine eingegeben, äh, sind auf diesem Text gelandet, in der Überschrift bekommen Sie bereits Informationen, okay, Usability kommt vor, ich bin hier schon mal auf einer Seite, um dies, in der es auch um ein Thema geht. Mir wird gesagt, zehn gute Gründe, super, kann ich auch was damit anfangen und im ersten Abschnitt oben, wird Ihnen eine detaillierte Zusammenfassung des folgenden Inhaltes geliefert und vor allem, was ich hier ganz klasse finde, es wird der Nutzen herausgestellt, den der Anwender davon hat, wenn er diesen Text liest. Ich gehe jetzt mal weiter. Wir haben jetzt also unseren Anwender am Haken. Wir haben ihn zumindest so weit gebracht, dass er nicht unsere Seite sofort wieder verlässt, weil er den Eindruck bekommt, er bekommt hier relevante Informationen geboten. Seine Suchbegriffe kommen hier vor. Jetzt können wir unsere Informationsfährte eben auslegen und ihn wohl strukturiert durch unseren Text führen, indem wir ein paar Spielregeln beachten. Wichtig ist, wir müssen den Anwender mit jedem Schritt, den er im Web macht, auf unserer Website 
immer wieder darin bestätigen, dass seine Erwartungen an unsere Inhalte erfüllt werden. Das heißt, wir müssen unsere Informationspferde schön breit auslegen und sorgfältig auslegen. Eine Maßnahme hierzu sind informative Unterüberschriften. Das gibt dem Leser die Möglichkeit, bei diesem vertikalen Scanblick, in dem er schon versucht, die Inhalte, die bis zu Ende runtergehen, zu erfassen, einfach zu prüfen, das lohnt sich hier zu bleiben. Es ist wirklich leicht für mich, hier Informationen zu bekommen. Ich werde diese Fährte weiter verfolgen, weil ich nicht glaube, dass ich irgendwo anders eine noch leichtere Fährte finden werde. Aufzählungspunkte. Das gibt dem Leser einerseits die Möglichkeit, abzuschätzen, wie viel Textmenge habe ich denn noch vor mir. Vorhin war die Rede von zehn guten Gründen. Auf den sichtbaren Bildschirmbereich haben lediglich vier gepasst. Das heißt, ist der Leser interessiert genug an den Inhalten, kann er dann trotzdem abschätzen, es lohnt sich auch noch weiter zu scrollen, um die restlichen sechs Inhaltspunkte auch noch zu erfassen, weil mir einfach angekündigt wurde, ich weiß, was ich zu erwarten habe und ich weiß, das ist mein Thema, genau danach habe ich gesucht. Fetten wichtiger Schlüsselbegriffe. Wie diese Pfotenabdrücke haben Sie die Möglichkeit, indem Sie wichtige Schlüsselbegriffe, die Sie sich vorher genau überlegt haben, im Text fett machen, dass man einfach beim Überfliegen Ihrer Inhalte immer wieder auf die Begriffe stößt, die einen darin bestätigen, dass ich hier richtig bin, dass ich hier die gesuchten Informationen vorfinde. Auch eine Maßnahme, portionieren Sie Ihre Informationen in gut verdauliche kleine Häppchen. Halten Sie den Leser einfach bei der Stange, indem Sie ihn nicht überfordern mit zu viel Inhalt und ihn auch immer wieder bestätigen, selbst wenn du meinen Text nur überfliegst, du wirst nichts verpassen. In jedem Absatz ist ein Gedanke behandelt und auch wenn du nur überfliegst, wirst du alles aufnehmen können, zumindest mal im Groben, um dann ins Detail zu gehen. Das Prinzip der umgekehrten Pyramide hatte ich eben schon erwähnt, das habe ich nur der Vollständigkeit halber nochmal mit aufgeführt. Kurzfassen. Eines der wichtigsten Regeln beim Texten fürs Internet, keep it short and simple, das KISS-Prinzip. Überfordern Sie Ihre Leser bitte nicht mit unnötigen Informationen, zumindest auf der Landingpage, auf der Ihr Leser ankommt. Geben Sie ihm nur die Fakten und nutzen Sie die Möglichkeiten des interaktiven Mediums, nämlich dem Leser die Möglichkeit zu bieten, auf Ihre äh, zu reagieren, indem er sich einfach auf weiterführende Informationen durchklickt, zum Beispiel. Bestellbutton einbauen, das ist erstaunlich, wie häufig das vergessen wird. Oder eine Möglichkeit, Feedback zu geben. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die das Internet Ihnen bietet und bauen Sie auch in Ihre Texte schon Interaktionsmöglichkeiten ein. Das sind alles Maßnahmen, um den Leser einfach auch zum Verweilen auf Ihrer Website und zum Lesen Ihrer Texte zu motivieren. Zusammengefasst kann so ein idealer Webtext dann so aussehen. Das heißt, er gibt Ihnen einfach die Möglichkeit, beim Querlesen schon die Inhalte recht schnell, einfach und effizient zu erfassen. Ich habe den auch hinten an die Präsentation angehängt. Falls die sich jemand später noch mal angucken möchte, kann er sich die auch runterladen. Gut, noch ein paar Worte zum Inhalt. Die richtigen Worte finden. Wenn Sie einen Text fürs Internet schreiben, schreiben Sie den ja für eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, Sie sollten sich im Vorfeld wirklich viel Zeit nehmen, sich genau zu überlegen, welche Worte Sie verwenden, um Ihre Anliegen auszudrücken. Ihr Produkt zu bewerben, Ihre Dienstleistung zu beschreiben, Antworten auf mögliche Fragen zu liefern. Versetzen Sie sich auf jeden Fall in die Lage des Anwenders und versuchen Sie den Nutzen, den der Anwender davon hat, a. Ihren Text zu lesen und b. sich mit Ihren Angeboten zu befassen, ganz deutlich hervorzustellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sprache des Anwenders sprechen und nicht von innen heraus schreiben, aus Ihrer Sicht, weil Sie die möglicherweise vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht und nur, nur noch in Produktfeatures denkt, sondern versuchen Sie sich zu überlegen, welche Probleme löse ich eigentlich mit meinem Produkt für den Anwender. Welche Worte würde er benutzen, wenn er nach meinen Produkten sucht, welche Worte würde er in die Suchmaschine eingeben? Es lohnt sich wirklich, sich da im Vorfeld erstmal ganz intensiv damit zu beschäftigen, bevor man überhaupt anfängt, einen Text zu schreiben. 
hat man nun mit viel Sorgfalt eine Liste mit Suchbegriffen, sogenannten Keywords, definiert, ist es natürlich sinnvoll, diese auch an den relevanten Stellen zu platzieren. Das dient nicht nur der Suchmaschinenoptimierung, sondern es dient auch dem, äh, der Bestätigung des Anwenders, dass er hier richtig ist, dass er auch überhaupt auf ihrer Seite bleibt. Und ganz klar, ich gehe, zeige Ihnen hier nochmal diese Heatmap, die Bereiche, die rot eingefärbt sind, da sollten natürlich Ihre Keywords auch irgendwo auftauchen, denn das sind die Bereiche, die am häufigsten und am längsten angeguckt werden und auch zuerst angeguckt werden, wenn jemand auf Ihrer Website landet. Das heißt klar, auf der Landingpage sollte irgendwo ein Suchbegriff stehen, sonst kommt man da ja auch gar nicht hin. In den Überschriften, wenn Sie Usability eingeben, dann sollte in der Überschrift irgendwo Usability vorkommen, damit der Leser weiß, okay, hier wird mein Thema auch tatsächlich behandelt. Wichtige Keywords sollten ganz oben und am Satzanfang stehen. Satzanfang deswegen, weil eben in diesem vertikalen Scanblick immer wieder die Bestätigung dafür gesucht wird, die Inhalte, die ich hier vorfinde, sind die, die ich gesucht habe. Übertreiben Sie es aber auch nicht. Viele spicken dann ihre Texte ganz intensiv mit Keywords. Erstens lesen die sich dann nicht mehr gut. Das klingt dann irgendwie holzig und holprig. Und zweitens werden an einem bestimmten Punkt auch die Suchmaschinen skeptisch. Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zum Stil. Da könnte man stundenlang drüber sprechen, wie schreibe ich fürs Internet, wie formuliere ich meine Texte so, dass sie gut lesbar sind. Ich möchte hier eigentlich nur ein Zitat von David Ogilvy, dem Grand Old Man der Werbebranche, bringen. Der hat so in den 60er, 70er Jahren des, Letz-, äh, ja, des letzten Jahrhunderts, stimmt sogar, sehr große Erfolge gehabt. Da gab es noch kein Internet, aber was er damals für die Printbranche gesagt hat, gilt natürlich in doppelter Aus äh, Form für das Internet. Wenn Sie sich vornehmen, einen Text zu schreiben, so stellen Sie sich vor, dass Sie zu einer Dame sprechen, die neben Ihnen bei einem Abendessen sitzt und Sie gerade fragt, ich überlege mir, einen neuen Wagen zu kaufen. Welchen können Sie mir empfehlen? Schreiben Sie Ihren Text so, als würden Sie diese Frage beantworten. Er meint damit nichts anderes, als Sie schreiben für Menschen. Sie schreiben für eine Zielgruppe und Sie haben sich vorher genau überlegt, welche Sprache spricht diese Zielgruppe. Wenn Sie also einen Text fürs Internet schreiben, dann stellen Sie sich immer vor, die Menschen, für die Sie schreiben, sitzen im selben Raum und Sie sprechen zu Ihnen. Dann können Sie schon mal nicht viel falsch machen. Gut, dann komme ich schon zur Zusammenfassung. Wir dürfen noch mal einen Blick auf den netten Surfer hier werfen. Für den haben wir das Ganze hier veranstaltet. Er hat sich als äußerst selbstsüchtige Spezies erwiesen. Er will alles wissen und zwar sofort und das Internet bietet eine riesen Auswahl. Er ist faul, er hat keine Lust zu suchen, er will schlichtweg ganz schnell und einfach und mühelos Ergebnisse finden. Und er ist ziemlich rücksichtslos, denn warum sollte er ausgerechnet Ihre Texte lesen? Er hat ja das ganze Web zur Auswahl. Das heißt, wenn Sie sich nicht um ihn bemühen, wird er Sie ignorieren. Sie haben jetzt allerdings den Vorteil, dass Sie sich mit ihm beschäftigt haben, Sie kennen ihn. Sie wissen, er scannt nur, er liest nicht und Sie können wissen, nach welchem Muster er scannt und können sich also in Zukunft auf dieses Verhalten einstellen. Sie wissen genau, was er will. Sie haben sich sorgfältig überlegt, nach welchen Worten er wohl suchen wird, wenn er nach Ihren Produkten, nach Ihren Dienstleistungen sucht. Und Sie haben gelernt, seine Sprache zu sprechen. Sie haben gelernt, sich kurz zu fassen, sich auf ihn einzustellen. You can kiss. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Texten. Applaus